అందరికీ నమస్కారం నా పేరు ప్రభాకర్ పిరమిడ్ జీతవనం కొటాల మొట్టమొదటిసారిగా మన గురుదేవులు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ గారికి నా యొక్క ప్రణామాలు అలాగే స్వర్ణమాల పత్రి మేడం గారికి నా యొక్క ప్రణామాలు మన పిఎంసి ఛానల్కి నా యొక్క ధన్యవాదాలు పిరమిడ్ జీతవనం ఇప్పటికీ స్టార్ట్ అయ్యి ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తయింది మరి రెండు వేల పన్నెండులో నేను ఈ ధ్యాన మార్గానికి వచ్చిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత తిరుపతిలో గురువుగారిని కలుసుదామని నేను తిరుపతికి వెళ్ళాను మరి అప్పటికి గురువుగారు నాకు ఒక రెండు సార్లు మాత్రమే పరిచయం అయినారు సో అయినా గురువుగారు స్టేజ్ పైన ప్రసంగం ఇస్తూ ఆ ప్రసంగం అయిపోగానే అలా స్ట్రైట్గా స్పీడ్గా నా దగ్గరకు వచ్చి రేపు మీ ఊరికి వస్తానయ్యా అని చెప్పేసి వెళ్ళారు అయితే నాకు ఆ సమయంలో అర్థం కాలేదు నన్న ఇంకెవరినైనా అని తర్వాత అక్కడ అడిగాను సార్ ఎక్కడ ఉంటారని సార్ అక్కడ ఇప్పుడు బీమాస్ హోటల్లో ఉంటారని అడిగ చెప్పారు సో బీమాస్ హోటల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను సార్ ఉదయాన్నే మీ ఊరికి వెళ్దామయ్య అన్నారు అప్పటి వరకు నా మా పేరు కూడా సార్కి తెలియదు సో ఉదయాన్నే సిక్స్ థర్టీకి తిరుపతిలో బయలుదేరి మా మా ఊరు కొటాల గ్రామానికి వచ్చాము అప్పటికే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ పూర్తయిన మా పిరమిడ్ని సార్ చేత ఓపెన్ చేయించి సార్ టిఫిన్ తిన్న తర్వాత సార్కు సారుగాను ఇక్కడ జీతవనం అంటే మా పొలం దగ్గరికి వెళ్దామని చెప్పారు సో అప్పుడు సార్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఈ ఇక్కడికి జీతవనం దగ్గరికి సో అప్పటికి కేవలం ఒక్క పిరమిడ్ ఎయిటీన్ బై ఎయిటీన్ పిరమిడ్ ఒక్క స్ట్రక్చర్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ సో చుట్టూ అప్పుడు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉండేవాడు నాకు చాలా ఇష్టం ఫార్మింగ్ సో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సమయంలో ఆ పిరమిడ్ వల్ల అప్పటికే తెలుసుకున్నాను కాబట్టి పిరమిడ్ ఉపయోగం వల్ల సో పిరమిడ్ని ఇక్కడ ఉంచడం వల్ల న్యాచురల్ ఫార్మింగ్కి సపోర్ట్ అవుతున్న ఉద్దేశంతో జస్ట్ అక్కడ ఒక ఎయిటీన్ బై ఎయిటీన్ పిరమిడ్ ఉంచాను సో సార్ వచ్చారు ఈ ప్రదేశాన్ని అంతా చూశారు చాలా బాగుందని చెప్పారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు నా భుంజం మీద చేయి వేసుకొని ఎందుకు కట్టాలనుకుంటున్నావు ఈ ఇక్కడ పిరమిడ్ అని చెప్పారు యాక్చువల్లీ అప్పటి వరకు వాస్తవంగా నా వ్యవసాయం కోసమే ఈ పిరమిడ్ శక్తిని అనుసంధానించాలనే ఉద్దేశంతోనే అక్కడ ఎయిటీన్ బై ఎయిటీన్ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ రెడీ చేశాను
ఆ విత్తనాలు పిరమిడ్లో ఉంచి నాటాలని వచ్చిన రై కూలి వాళ్ళు ధ్యానం చేయించి వ్యవసాయం చేయించాలని ఆ ఉద్దేశం కోసం నేను ఆ పిరమిడ్ యాక్చువల్ అప్పటి వరకు నేను తయారు చేసి ఉంచాను అయితే గురువు గారు ఎప్పుడైతే చేయి వేసుకొని నా మీద అడిగారో అప్పుడు సార్కి చెప్పాను నేను నాకు తెలియకుండా మూడు మాటలు చెప్పేశాను సార్ ఇక్కడికి ఎవరికన్నా రాని వచ్చిన వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆనందంగా ఉండాలి ఆత్మజ్ఞానం పొందాలి సార్ అని చెప్పాను సో అప్పుడు సారు అలా మింద చేయి వేసుకొని నా వల్ల ముందుకు నడుస్తూ ఇది ఒక గొప్ప శక్తి చేత్రం అవుతుంది అయ్యా అన్నారు సో అప్పటికి నా మైండ్లో ఉన్న ఆలోచన ఓన్లీ జస్ట్ ఒక షీట్స్ వేసి వ్యవసాయం కోసం ఉపయోగిస్తాం అనుకున్న నేను ఎప్పుడైతే గురువు గారికి నేను అలా చెప్పేశాను అప్పటి నుంచి నా యొక్క ఆలోచనలు మారడం చక్కగా ఆ పిరమిడ్ని అద్భుతంగా నిర్మించడం స్లాబ్ ద్వారా స్లాబ్తో తర్వాత ఇంకొకటి ఒకటి కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి దాదాపు ప్రతిదీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒక కన్స్ట్రక్షను పిరమిడ్స్ నిర్మించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము సో అందరూ మాస్టర్స్ వస్తున్నారు గ్రామ గ్రామాల నుంచి చక్కగా వచ్చి ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నారు సో అట్ ద సేమ్ టైంలో నేను ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ థౌజండ్ థర్టీన్ తర్వాత గురువు గారు బెంగళూరులో ఉంటే అక్కడికి వెళ్దాం కల కలవడానికి వెళ్ళాను సో వెళ్తే సారు అందరితో మాట్లాడుతున్నారు దాదాపు ఒక గంట సేపు నేను అలా నిలబడుకున్నాను సార్ ముందరే సరే నన్ను పిలుస్తారా పిలుస్తారని సో పిలవలేదు చివరిగా నన్ను పిలిచారు ఏంటయ్యా విశేషాలు అన్నారు సార్ ఇక్కడ పిరమిడ్ దగ్గర బాగా జనం వస్తున్నారు సార్ చక్కగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి సార్ పౌర్ణమి ధ్యానం జరుగుతుంది సార్ అన్నారు సో అప్పుడు సార్ నాకు మరో మూడు విషయాలు చెప్పారు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళయ్యా ఏమీ లేదయ్యా ఆధ్యాత్మికత అంటే వచ్చిన వాళ్ళకి మనం భోజనం పెట్టాలి వాళ్ళకు ధ్యానం చేసుకునేదానికి ఎప్పుడు పిరమిడ్లు తెరిచి ఉండాలి తర్వాత వాళ్ళు ఉండడానికి మనకు సాధ్యమైనంత సదుపాయాలు కల్పించాలి అన్నారు సో ఆ రోజు మేము నిర్ణయించుకున్నాం అప్పటి నుంచి ఎవరు వచ్చినా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి మొట్టమొదట్లో మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి క్యారీలు చేసుకొచ్చి ఇక్కడికి భోజనాలు పెట్టేవాళ్ళం తర్వాత ఇక్కడ ఒక చిన్న పాక వేసి భోజనాలు తయారు చేసి పెట్టేవాళ్ళం ఈరోజు ఇప్పటికీ కొన్ని లక్షల మంది భోజనం చేశారు సో అలాంటి పెద్ద ఒక డైనింగ్ హాలు మూడు పిరమిడ్లతో ఇప్పుడు వచ్చింది సారు ఎప్పుడైతే ఆ మూడు మాటలు చెప్పారో ఆ మూడు మాటలు మాకు మా బ్రదర్కి నాకు అవే గురువు వాక్యాలుగా వేద వాక్యాలుగా అనిపించుకున్నాము మేము అవే ఆచరించాము సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎవరికి వచ్చినా ఇక్కడ ఉండడానికి ఉచితంగానే మనం అకామిడేషన్స్ ఇస్తున్నాము అండ్ అన్నదానం నిరంతరం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఏ క్షణంలో వచ్చినా ఇక్కడ జీతవనంలో చక్కటి కమ్మని భోజనం తయారు చేసి అందిస్తున్నాము ఆ తర్వాత ధ్యానానికి ఎవరు వచ్చినా ఇక్కడ ధ్యానం చేసుకోవడానికి చక్కటి పిరమిడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో మరీ ముఖ్యంగా అందులో క్రిస్టల్ పిరమిడ్ దాదాపు వెయ్యి కేజీల క్రిస్టల్స్ ఒక ఆరు వందలు కాపర్ పిరమిడ్స్తో ఒక ఏడు అంతస్తులుగా లోపల దాన్ని నిర్మించి ఉంచాము సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ అది ఒక మన రాయచోటి మాస్టర్ సహకారంతో రమేష్ గారి సహకారంతో ఆ పిరమిడ్ నిర్మించాము ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ పిరమిడ్ ఎవరైనా ఎటువంటి బాగా థాట్స్ పొల్యూట్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అందులో కూర్చుంటే చక్కగా ధ్యానం కుదురుతుంది ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ పిరమిడ్ సో అస్ దే సేమ్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా పిరమిడ్
ధ్యానం చేసుకోవడానికి పిరమిడ్ డే అకామిడేషన్స్కి పిరమిడ్ డే హట్స్ పిరమిడ్ డే తర్వాత డైనింగ్ పిరమిడ్ డే కాన్ఫరెన్స్ హాలు పిరమిడ్ డే థియేటర్ హాలు పిరమిడ్ డే ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పటికీ దాదాపు ఇక్కడ ఎనభై ఐదు పిరమిడ్లతో పిరమిడ్ జీతవనం ఎనభై ఐదు పిరమిడ్ల శక్తి క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతుంది ఇదంతా కూడా మా యొక్క ఏంటంటే గురువు గారి యొక్క సంకల్పం తర్వాత ఎంతోమంది పిరమిడ్ మాస్టర్ల సహకారంతో ఈరోజు ఇంత పెద్ద శక్తి క్షేత్రంగా దాదాపు ఇరవై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మన జీతవనం తయారై ఉంది మహా అద్భుతంగా మరీ ముఖ్యంగా సంక్రాంతి సంబరాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయి ప్రతి సంవత్సరం ఒక పదివేల మంది దాకా ఇక్కడికి వచ్చి సంక్రాంతి సంబరాల్లో పాల్గొంటున్నారు గురువుగారు త్రీ డేస్ ఇక్కడ ఉంటున్నారు మరీ ముఖ్యంగా శాఖాహార ర్యాలీలు దాదాపు నవరాత్రుల్లో తొమ్మిది రోజులు ఒక ఐదు వందల గ్రామాలు చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలు శాఖాహార ర్యాలీలు చేస్తుంటాము ఎంతోమంది మాస్టర్స్ అందరూ వస్తుంటారు దాదాపు లక్ష పాంప్లెట్ల దాకా పంచుతుంటాము మరీ ముఖ్యంగా భగవద్గీత ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది బ్రహ్మర్షి గోపాల్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ సమయంలో కూడా చాలామంది చుట్టుపక్కల గ్రామాలందరూ వచ్చి ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు బాల వికాసు గత సంవత్సరం చాలా వైభవంగా జరిగింది అందులో గురువుగారు కూడా వన్ డే ఇక్కడికి వచ్చేసి చాలా అద్భుతంగా బాల వికాస్ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుందని చెప్పారు సో దాన్ని కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడ జరుపుతున్నాము మరీ ముఖ్యంగా మౌన ధ్యానం జీతవనానికి స్పెషల్ ఏంటంటే మౌన ధ్యానం ప్రతి ఒక్కరు సెవెన్ డేస్ ఇక్కడ మన సైంటిస్ట్ నాగేశ్వర గారు ఆధ్వర్యంలో ఏడు రోజుల పాటు ఇక్కడ చక్కటి లిక్విడ్ ఫుడ్తో మౌన ధ్యానం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది చాలా అందరికీ మంచి మంచి అనుభవాలు వచ్చాయి ఈ చక్కటి వాతావరణంలో మౌన ధ్యానం చాలా బాగుంటుంది మరి రీసెంట్గా ఇక్కడ మనకి గోశాల ఉంది గోలు ఉన్నాయి చక్కగా సో మరి మా మా ఫ్యామిలీ పరంపర కూడా మేము రైతుల నుంచే వచ్చాం కాబట్టి మాకు వ్యవసాయం అనేది చాలా ఈజీ మేము వ్యవసాయం చేయగలుగుతాం కాబట్టి సో అంతకుముందే నాకు ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ సో అందుగా ఇప్పుడు మన గురువు గారు స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ చేయమని నాకు చెప్పారు సో దానికి అనుగుణంగా స్పిరిచువల్ ఫార్మింగ్ ఆల్రెడీ ప్రారంభించాము సో మనకు వచ్చే కూరగాయలన్నీ కూడా ధ్యానము పిరమిడ్ శక్తితో మనం కూరగాయలను తీసుకొచ్చి మనకు వచ్చే విజిటర్స్కి ధ్యానులకి మాస్టర్స్కి అందరికీ ఆ కూరగాయలు వండి పెడుతుంటాము సో దీనికి అంతటికీ కూడా మా ఫ్యామిలీ ఎంతో సహకారం ఉంది మా మేడం వాళ్ళు మా మేడం మా వదిన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎంతమంది వచ్చినా వండి పెడుతూ ఉంటారు అలాగే మా అమ్మగారు ఈ రోడ్లు ఇవన్నీ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా మా బ్రదరు నేను అంతా మొత్తం అన్ని చోట్ల తిరిగి అందరు మాస్టర్స్ని కలిసి అందరి దగ్గర వాళ్ళ యొక్క మా విషయాలని ఇక్కడ జరిగే అభివృద్ధి విషయాలని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర సహాయం తీసుకొని ఇక్కడ అంతా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాము సో గత సంవత్సరం బిఫోర్ రమణ సాధనాన్ని ఇక్కడ కడుతున్నాం చాలా అద్భుతమైన కన్స్ట్రక్షన్ థర్టీ సిక్స్ రూమ్స్తో ఇక్కడ రమణ సాధన స్టా స్టార్ట్ చేసాము ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఈ చాలా బ్యూటిఫుల్గా మనకి వస్తుంది రమణ సాధన సో ఈ అన్నీ కూడా వచ్చే ప్రతి మాస్టరు చాలా ఇక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ వాళ్ళకి లేకుండా వాళ్ళ ధ్యాన సాధనకి ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలనేది మా లక్ష్యం ఎందుకంటే ఎంతోమందికి అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడి వరకు వస్తున్నారు సో ఇక్కడి వరకు వస్తున్నారంటే వారికి ధ్యానం చేసుకునే మాస్టర్కి సేవ చేసే భాగ్యం మాకు ఇస్తున్నారు సో వాళ్ళకి చక్కటి ఏర్పాట్లు చేయడమే మా లక్ష్యం సో పత్రిసారు ఏదైతే ఆయన మా మీద నమ్మకం ఉంచారో దాన్ని సంపూర్ణంగా మేము చేస్తున్నాము ఇంకా అది ఎంత పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళినా ఇక్కడ అవి కంప్లీట్గా అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేటట్టుగా మేము ఎప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటూ దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము 
सो वेरी हापी जीतवन इन अभिवृद्धि कार्यक्रम एंतम पेरीमेंट मास्टर सहकार इन अभिवृद्धि कार्यक्रम चसा सो मन जीतवन क्षेत्रा की एर जस्ट हाफ किमीटर ध्यान शिव शिखर उ अड़ फिफ्टीन बै फिफ्टीन पिमेड उ अगर एंत अद्भुत उसे ये व्यक्ति वेल्ना सेम हिमालयों कुर्चे ध्यान चेसा अंत अद्भुत उ सो जीतवना वे प्रति मास्टर की इज ग्रेट एक्सपीरियंस अड़की ट्रेकिंग चाल अद्भुत उ तरवा अच्छी व्यू इट्स वेरी ब्यूटिफुल अच्छे चूसे वाल की चाल ब्यूटिफुल व्यू उ सो so, वा प्रति व्यक्ति ध्यान शिव शिखर में वेली मंच अभूत पुद्तर और लास्ट इयर मारच तनुक मस्टर वी ध्यान शिव शिखर वे अड़ा थ्री डेस् आये अच्छा लेकिन ध्यान में सो इट्स वेरी ग्रेट प्लेस चाल ब्यूट प्लेस चा बहुत ध्यान सेवा शिखरम सो वो प्रति व्यक्ति अल्तार चला बहुत अज सेम इं मैं जीतवन आने गत संवस नागेक पोल दीस जी अगर स्परीचुअल फार्मिंग से इपड़ना प्रस्तुत पैस्थित रू चला इबंधक सो आ इबंधे वाली की सर अवगा आध्यात्मिकता लेकड़े सो दा मन इकड़ फार्मिंग द्वारा सो प्रती गोवल संरक्षिस्ट दाने वे गोमय गोमूत्र मन पटल वेसको चक्कर अगर कुर्चे ध्यान आ पटल तो माला तरवा पिमेड्स अमर्ची मन गना पटल पंस्ते अद्भुतम पटल पटल वस्ताई आलरे मैं पटल पंस्ना मिराकिल मन की आ पटल वस्तनाई अज ए सेम एंत रुचिकर एस्ट आ पटल मन को वस्तु सो राबो रोज स्परीचुअल फार्मिंग अने रेवल्यूशन इकडन प्रारंभम गत मंत गुरगार वैचित मतम इज वर् मोडल फाम का तैयार इकड़ स्परीचुअल फार्मिंग अंपार सो चक्कर दाखिल कावास अभी एर्पटूना सो स्परीचुअल फार्मिंग अने सो देशव्याप्त कोई लक्षल कुटा रईत कुटा सो वालू कपरीचुअल फार्मिंग वस्ते ध्यान व्यवसायान वस्ते मत देश मारी चाल अद्भुत उ सो अदी इज मेन का मैं चक्कर चुस्ना गोवल ने कोई चला चक्कर मन चूसक अंत का इपटी जीतवन प्रती ने मिनीम ट्वेंटी फाइव डेस् क्लास मिनीम ट्वेंटी फाइव डेस् एपड़ू प्रती रोजू तक मूड वोजना जो तक 
సో ఎక్కువ అంటే ఎంతోమంది వచ్చి తింటుంటారు నాలుగు వందల మంది ఐదు వందల మంది సో నెలలో ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు ఎప్పుడు క్లాసెస్ ఉంటాయి సో స్పిరిచువల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళది అయితేనేమి సేత్ వర్క్షాప్స్ అయితేనేమి అండ్ ప్రతి నెల మౌన ధ్యానం అయితేనేమి తర్వాత వర్క్షాప్స్ అయితేనేమి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూల్స్ నుంచి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ధ్యానం నేర్పించడం అయితేనేమి చుట్టుపక్కల ఐటీబిపి తర్వాత సిఆర్పిఎఫ్ వీళ్ళందరూ కమాండర్స్తో ఉన్నారు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ధ్యానం నేర్పించడము సో ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ నుంచి అక్కడికి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళకి ధ్యానం నేర్పించడము ఇవన్నీ కూడా ప్రతి నెల రకరకాల క్లాసెస్ ఇక్కడ జరుగుతూనే ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చిన కొత్త వాళ్ళకి అందరికీ ధ్యానం గురించి చెప్పడం చక్కగా ధ్యానాన్ని బోధించడం ఎంతోమంది దాదాపు చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కొన్ని వేల మందిని ఇక్కడ ధ్యానులుగా తర్వాత శాఖాహారులుగా మార్చడం జరిగింది పెరిమెడ్ జీతవనం తరపు నుంచి సో ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఈ వచ్చిన ఈ ప్రారంభమైన గత ఏడు సంవత్సరాల్లోనే దాదాపు ఒక ఐదు లక్షల మంది పైన ఇక్కడ భోంచేసింటారు సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ అబో ఇక్కడ ఇక్కడ భోంచనాలు తిన్నింటారు సో కొన్ని దాదాపు వెయ్యి క్లాసుల పైన ఇక్కడ జరిగింటాయి వెయ్యి ధ్యానం క్లాసుల పైన ఇక్కడ అన్ని నిర్వహించాం సో చాలా అద్భుతంగా గురువుగారి ఆశీర్వాదంతో పిరమిడ్ మాస్టర్ల సహకారంతో చక్కగా చేస్తున్నాము ఇక్కడ మనకి పిరమిడ్ జీతవనంలో దాదాపు ప్రస్తుతానికి ఎనభై ఐదు పిరమిడ్లతో నిర్మాణమై ఉంది గొప్ప శక్తి క్షేత్రంగా అందులో భగవద్గీత జ్ఞాన మందిరం సో భగవద్గీత కాన్ఫరెన్స్ హాలు తొమ్మిది పిరమిడ్లతో ట్వంటీ బై ట్వంటీ సైజ్తో ఫార్టీ బై నైంటీ సైజ్తో భగవద్గీత కాన్ఫరెన్స్ హాల్ దాదాపు నాలుగు వందల మంది అక్కడ కూర్చొని ధ్యాన తరగతులు నిర్వహించుకోవచ్చు అలాగే సత్యద సత్యద్రష్ట థియేటర్ హాలు మనం ఇక్కడ నిర్మించాం ఎవరన్నా కొత్త వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు రాగానే వాళ్ళకి ధ్యానం గురించి చెప్పించడానికి సో వాళ్ళకి ధ్యానం గురించి పూర్తిగా వివరడానికి స్పిరిచువల్ రియాలిటీ వేసి వాళ్ళందులో మనం ఆ క్లాసులు నిర్వహిస్తుంటాము సో అది కూడా ట్వంటీ బై ఫార్టీ రెండు పిరమిడ్లతో చక్కగా అక్కడ నిర్మించాము అలాగే చారుదాం అని చక్కటి న్యాచురల్ ఇక్కడ దొరికేటువంటి రాళ్ళతో చక్కగా నేటి బోధగడ్డితో ఇక్కడ నాలుగు పిరమిడ్లు చారుదాం పిరమిడ్లు ఇక్కడ నిర్మించాం ఇస్ బ్యూటిఫుల్గా ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది చాలా చల్లగా ఉంటుంది సమ్మర్లో చల్లగా ఉంటుంది వింటర్లో వెచ్చగా ఉంటుంది ఇస్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మదర్ పిరమిడ్ ఉంది ఎయిటీన్ బై ఎయిటీన్తో అలాగే డార్మిటరీ కూడా ఉంది ఒక నాలుగు పిరమిడ్లు వైశాలంతో దాదాపు ఇరవై ఐదు కార్డ్స్తో మనం డార్మిటరీ కూడా నిర్వహించాము అలాగే చిన్న చిన్న రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎవరైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి అందులో కూడా తొమ్మిది పిరమిడ్ల రూమ్స్తో అక్కడ రూమ్స్ అరేంజ్ చేసాము అవి కూడా పిరమిడ్స్తోనే చేసాము అలాగే చక్కటి డైనింగ్ మూడు పిరమిడ్లతో థర్టీ బై థర్టీ పిరమిడ్లతో మూడు పిరమిడ్లతో డైనింగ్ బ్యూటిఫుల్ డైనింగ్ అలాగే నవరత్న పిరమిడ్స్ తొమ్మిది పిరమిడ్స్ నవరత్న పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి చక్కటి బ్యూటిఫుల్ అకామిడేషన్స్ ఐఫై అకామిడేషన్స్ తొమ్మిది పిరమిడ్లు నవరత్న పిరమిడ్స్ అక్కడ చేసాము అండ్ యాజ్ ద సేమ్ అలాగే మంచి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఒక ఆఫీస్ చేసాము బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అలాగే గోశాల యాజ్ అ వండర్ఫుల్ గోశాల టూ ట్వంటీ బై ట్వంటీ పిరమిడ్తో గోశాల చేసాము అందులో కింగ్ చామర్ కూడా మనం అక్కడ చేయడం జరిగింది ఎలాంటి వాళ్ళైనా మానసికంగా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ధ్యానం చేసిన వాళ్ళకి ఎంతోమందికి చాలా రిలీఫ్ వచ్చింది గోశాలు ఎందుకంటే గోవులు ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఆక్సిజన్ వదులుతుంటాయి చాలా ప్రజెంట్గా ఉంటుంది ఆ గోమయము ఆ గోమూత్రం వాసన చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే మన బాడీ కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది అలాగే కొత్తగా కూడా మళ్ళీ మనం ఒక పదమూడు పిరమిడ్లతో గోశాలు నిర్మిస్తున్నాము మన గోవులు ఎక్కువ కావడంతో అక్కడ ఫార్టీ బై ఫార్టీ వైశాలంలో సో శ్రీకృష్ణ పిరమిడ్ గోశాల కూడా నిర్మిస్తున్నాం అలాగే రమణ సదన్ ఒక ముప్పై ఆరు రూములు పదిహేడు పిరమిడ్లతో చాలా ఐ ఫైవ్ ఫైవ్ స్టార్ రేంజ్లో మనం నిర్మిస్తున్నాము సో చక్కగా యాజ్ ఏ ఇంకా చక్కగా అన్ని ఏర్పాట్లు ఇక్కడ వచ్చిన మాస్టర్స్కి ఉన్నారు నా మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే నా నా యొక్క కోరిక ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పిరమిడ్ మాస్టర్ జీతవనం రావాలి ప్రతి నెలలో వాళ్ళకి వీలున్న రోజులు ఇక్కడ ఉండి చక్కగా ధ్యానం చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను
పేరు శంకరమ్మ మాది ఇవి కొటాల పిరమిడ్ బీత గీతవనము మరి ఇక్కడ అందరూ వస్తా పోతా ఉంటారు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా బాగా చేసుకుని పోతా ఉంటారు బిజినెస్లు పోయేవాళ్ళమాట మా కొడుకు ముత్యాలు పగడాలు వజ్రాలు బంగారం వ్యాపారం చేసేవాళ్ళమాట కార్లో పోయి మేము నా వాళ్ళు ఏం చేసినారంటే ఇంకా నాకు చెప్తా ఉండ్రి అమ్మ నువ్వు జ్ఞానం చేయమ్మా జ్ఞానం చేయమ్మా జ్ఞానం చేయమ్మా అని చెప్తే నేను చేసేది లేదు పిల్లోళ్ళు ఏంది లే పిల్లలు ఈ మాత్రం చెప్తారో వీళ్ళ మాటకు ఏం లే అనేసి నేను గమ్మున ఉండిపోయినా కొద్ది రోజులు ఇంటికాడ చేసుకుంటా మళ్ళా మేము మా కొడుకులు ఇట్లా మేము దీనికి విశాఖపట్నంలో జ్ఞానమా చక్రం జరుగుతా ఉన్నది ఎవరు పట్టించుకోవాలా మళ్ళీ మా కొడుకులు మా జ్ఞానమా చక్రము పదాము మనము అని చెప్పి అందరినీ మేము మా అందరినీ ఒక యాభై మందిని జమ చేసుకొని వాళ్ళకి మా తిండి పెట్టి మా షార్జీలు పెట్టి చుట్టుపక్కల తొడుకొని పోయినాము ఆడ చూసినాము ఒక ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు ఉన్నాము మళ్ళా చూసుకొని వచ్చినాక మా కొడుకు ఏం చేసినంటే ఇంటికాడ పిరమిడ్ కట్టినాడు పిరమిడ్ కట్టుకొని మళ్ళీ మేము ఇన్ని సేద్యాలు మళ్ళు చేన్లు ఇది శనిక్కాయి టమాటా అంతా చేసేవాళ్ళము మాకున్న భూములన్నీ దానికి ఇచ్చేసినాం అన్నమాట పిరమిడ్కి ఇచ్చేసినాం మేము దీనికి వచ్చి అది సాలకం మళ్ళీ ఒక కోటి రూపాయలు కొన్నాం మళ్ళీ దీనికి గీతవనానికి మళ్ళీ ఒకసారి మా కొడుకులు అట్నిటి వస్తానే మేము ఇంటికాడ పిరమిడ్ కట్టినాము ఆ ఊరిలో ఇల్లు ఉండాది ఆడ పిరమిడ్ కట్టిన తర్వాత మళ్ళా మా కొడుకులు ఏం చేశారంటే ఇట్లా అమ్మ మాకు తిరుపతిలో మాకు క్లాస్ ఉండాది అమ్మ మేము పాతాము అని చెప్పినారు ఆడికి క్లాస్ ఉండకపోయిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాస్కి లీస్ అంతా ఇన్ని ఇంకా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మా కొడుకు మా కొడుకుని పిలిచినాడు ఇట్రా బాబు ఇట్రా బాబు అని నన్ను ఎందుకు పిలుస్తాడులే సార్ పోయి పిల్లలు ఎందుకు పిలుస్తాడులే అని చెప్పి అనేసి గమ్మున అయిపోయినాడు మళ్ళీ సరేలే అనేసి మళ్ళా ఎవరు వండుకొని ఏమో పోయి అడుగుపోయా సార్ అని అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు అడిగి నన్న ఇంక ఎవరు నన్న పోయి అడిగితే మళ్ళీ నిన్నే నిన్నేను అన్నాడు అంటే మా ప్రతి పత్రి సారు నేను వస్తావే మీ ఇంటికన్నాడు మళ్ళీ అనే గుడికి సరేలే సార్ అని చెప్పి మాకు రేయి గిరియ రేయి పోన్ చేశారమ్మా ఇట్లా పత్రి సార్ వస్తాడంట తెల్లారు మన ఇంటికి చెప్పినాడు అట్నింటి మళ్ళీ వచ్చే గుడికి మేము తెల్లారు ఎంత ఒక మేము రేయి ఎంత అరేంజ్మెంట్ చేసినాము మాకు తెల్లారి ఒక పది కార్లు నూరు మంది జనాలు వచ్చినారు ఆడ నీకు ఇది కటింగ్ చేసినాడు జ్ఞానం చేసిన జ్ఞానం చేసినాము ఒక రిబ్బన్ కటింగ్ చేసినాడు ఆర్ పిరిమిడ్ కట్టేసి కటింగ్ చేసినాడు మళ్ళా ఆ తర్వాత ఆడ నీకు టిఫను బో టిఫను టీలు తాగేసిన తర్వాత పత్రిసారు మళ్ళా మీ ఫలం కాడికి పదమయ్యా అన్నాడు మాకు మీ ఫలం కాడికి పదం అయ్యంటే సరేలే అని చెప్పేసి పదం పంట సార్ అని చెప్పేసి సార్ అని చెప్పి తొడుకొని వచ్చినాడు మాకు ఇక్కడ మాకు దావ కూడా లేదు దారి కూడా లేదు అదంతా గుట్ట అన్నమాట అసలు మాకు ఆ రోడ్లో అంటే రావాలంటే అంత సందు ఉన్నది అంత సందు అంతే అంత సందు ఉన్నది మళ్ళీ కారులు ఆడ పెట్టేసి రోడ్లో పెట్టేసి వచ్చి మళ్ళీ ఏడ పెరిమిటి ఎంత ఇంత కట్టినాము ఆ పచ్చది ఇంత కట్టినాము ఇంత కట్టినాము అట్నింటే కట్టినాము మళ్ళీ ఆడికి వచ్చినాడు ఆడ కటింగ్ చేసినాడు మళ్ళీ ఆడ జ్ఞానం చేయించినాడు అన్నమాట జ్ఞానం చేయించి ఆయన మళ్ళా ఇదంతా చూసి ఇది ఎంత దాని పేరు కూడా అప్పుడు ఇప్పుడు గీతం అని పేరు పడింది అప్పుడు ఆయన ఏం చేసినట్టే నువ్వు పోయేటప్పుడు ఇది కామదేవ పిరిపెట్టి చెప్పి దాని పేరు పెట్టేసి పోయినాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు గీతం అని పేరు పడింది నా పేరు వెంకటరమణ మాది కడప నేను జీతవరంలో రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిపోతూ ఉంటాను జీతవనము 
రాయలసీమ వాసులందరికీ ఒక గొప్ప వరమని చెప్పవచ్చు తిరుపతి నుంచి డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో మంచి రెండు కొండల మధ్య మంచి ప్రకృతి అలరాడుతున్న వాతావరణంలో ధ్యానులకు ధ్యానం నేర్చుకునే వాళ్లకు ధ్యాన సాధకులకు ధ్యాన సాధకులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ జీతవనం ప్రకృతిలో ఉన్నట్టు వాతావరణం అంతయు చల్లదనముగా మామూలుగా న్యాచురల్గా ఉండే ప్రాంతంగా చెప్పవచ్చు సో ఒక ఐదు వందల మందికి ఇక్కడ ఉండటానికి ధ్యానం చేసుకోవటానికి సదుపాయాలు ఉన్నాయి ధ్యానవనం ఎంతోమందికి ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని ప్రసాదించింది నేను రెండు వేల పన్నెండు నుంచి ఇక్కడ జీతవనముకు అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఒక నెల రెండు నెలలు ఉండి ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాల నీటిలో పాల్గొంటూ విశేషంగా ఈ ధ్యానానుభవాలను పొందుతున్నాను సో ఈ జీతవనం మామూలుగా మొదట్లో రెండు వేల పన్నెండులో వాళ్ళు కట్టినప్పుడు కొంతవరకే ఉన్నింది ఇప్పుడు ఈ చిన్న మొక్కలన్నీ వృక్షాలు అయిపోయి ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఇచ్చి గాల్లో ఆక్సిజన్ శాతం ఎంతగానో పెంపొందింపబడింది సో ధ్యానులకు అందరికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడే మదర్ పిరమిడ్ ఉంది అలాగే క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఎక్కడ మన రాయలసీమలో కానీ లేదు మన ఆంధ్రాలో అటువంటి క్రిస్టల్ పిరమిడ్ ఎక్కడా లేదు ఎంతో శక్తినిచ్చే పిరమిడ్గా ఈ జీతవనం ఉంది సో జీతవనంలో ఉండటానికి గాను ఎన్నో ఒక సుమారు ఒక నలభై రూమ్లు ఉన్నాయి కాటేజెస్ రూపంలో ఆ కాటేజీలు కూడా అన్ని పిరమిడ్ రూపంలో ఉన్నాయి ఈ పిరమిడ్ జీతవనం అంతా కూడా ఒక మొత్తం కలిపి ఒక అరవై పిరమిడ్లు ఉన్నాయి సో జీతవనంలో మామూలుగా జరిగేవి మామూలుగా ప్రతినిధి గారు చెప్పే త్రిరత్నాలైన ధ్యానం చేసుకోవటానికి ధ్యాన సాధకులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ రాయలసీమ వాసులందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము నమస్కారం మొట్టమొదటిగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ పాత పద్మములకు నా నమస్కారాలు నా పేరు చాముండేశ్వరయ్య నేను గణిత ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాను పిరమిడ్ జీతవనం ప్రారంభించిన మొదట దశ నుంచి ఇక్కడికి నేను ఈ జీతవనానికి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాను ఈ జీతవనం చాలా అద్భుతమైనటువంటి శక్తి క్షేత్రం దాదాపు ఐదు ఆరు రా రాష్ట్రాల నుంచి కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా ఈ అద్భుతమైనటువంటి జీతవనం క్షేత్రానికి ధ్యానులందరూ వస్తూ ఉంటారు ఈ జీతవనం ప్రత్యేకత మిగతా ధ్యాన మందిరాలతో పోల్చుకుంటే ప్రత్యేక శైలి కలిగినటువంటి ప్రాంతం ఇది ఈ ప్రాంతంలో ప్రతినిత్యం ఎంతోమంది ధ్యాన సాధకులకు ధ్యానం చేయడానికి ఉచితంగా వసతి భోజనాలు కల్పించబడుతున్నాయి అంతేకాకుండా ప్రతినిత్యం ఉదయం సాయంత్రం ధ్యాన తరగతులు నిర్వహిస్తుంటారు ఇక్కడ దాదాపు డెబ్బై పిరమిడ్లు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా పిరమిడ్ల మయంతో నిండి ఉంది అంతేకాకుండా ప్రకృతి మాత ఒడిలో ఇక్కడ మనము ధ్యాన సాధన చేసినట్లు మనకు ఒక అనుభవం ధ్యానం చేస్తామంటే మనకు కలుగుతుంది అనేక మంది ఎంతోమంది శారీరక మానసిక రుగ్మతలతో దీర్ఘకాలంగా బాధపడి ఉన్నటువంటి బాధపడుతున్నటువంటి వారు ఇక్కడికి వచ్చి నలభై ఒక్క రోజు ధ్యాన సాధన చేసుకొని వారికి ఉన్నటువంటి దీర్ఘకాల వ్యాధులను నయం చేసుకొని ఆనందంగా వెళ్ళినటువంటి దాఖలాలు చాలా కలవు ఇక్కడ ప్రధానంగా హీలింగ్ పిరమిడ్ అనేసి మొత్తం క్రిస్టల్తో నిర్మాణం చేయబడింది ఈ హీలింగ్ పిరమిడ్లో నలభై రెండు రోజులు ధ్యానం చేసుకొని వారి శారీరక మా మానసిక రుగ్మతలను పోగొట్టుకొని ఎంతోమంది ఈ ధ్యానాన్ని తన వంతు బాధ్యతగా కూడా ప్రచార ప్రచారం చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు ఇక్కడ అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి పౌర్ణమికి పౌర్ణమి దానం జరుగుతుంది పౌర్ణమి దానంలో ఆ రోజు రాత్రి అంతా ధ్యాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడి ఉదయాన్నే మన రవివర్మ గారు వారిచ్చినటువంటి 
పౌర్ణమి పాయసాన్ని ఇక్కడ అందించడం ఉచితంగా అందించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా యోగా తరగతులు మరియు ధ్యాన సాధన కోసము ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించడానికి రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రధాన ఉద్దేశము ప్రపంచమంతా కూడా ధ్యానమయం కావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించబడుతుంది ప్రతి నెలలో ఏడు రోజుల పాటు మౌనిధానం జరుగుతుంది శాస్త్రవేత్తలైనటువంటి నాగేశ్వరరావు గారు కూడా వారి పర్యవేక్షణలో అనేక మంది ధ్యానుల సారథ్యంలో మౌనధ్యాన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి కట్టా కళాధర్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో బుద్ధత్త సాధన తరగతులు కూడా నిలబెస్తే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రతి మాసంలో కూడా దాదాపు ఇరవై 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 నుంచి ఇరవై ఐదు రోజులు తరగతులు ధ్యాన సాధనకు సంబంధించిన తరగతులు ఆధ్యాత్మిక భావన పెంపొందించి వారిలో ధ్యానం పట్ల అవగాహన పెంపొందించడమే కాకుండా వారికి ఉన్నటువంటి అనేక రుగ్మతలు పోగొట్టుకొని ఇక్కడి నుంచి చాలామంది వెళ్ళడం జరుగుతోంది కేవలం మిగతా ప్రాంతాల కంటే కూడా జాతవనాన్ని ఎక్కువ ఎందుకు ఆకర్షితులవుతున్నారంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులు వారిని రిసీవ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి వారికి ఇక్కడ సౌకర్యాలు కల్పించడంలో కానివ్వండి ఒక బాధ్యతగా ఉండి వారు వచ్చినప్పటి నుంచి వారి వెళ్ళేంత వరకు కూడా రకరకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు అదే దీని ప్రత్యేకత ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదపద్మలకు చెంతలో ఇది ఏర్పడడం అనేది అది అందరికీ కూడా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం ఇక్కడికి మనం రావాలంటే కూడా అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి మనం తిరుపతి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే సుమారు అరవై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ తిరుపతి నుంచి కో కోటాల అనేటువంటి గ్రామానికి సమీపంలో ఈ జీతవనం ఏర్పడడం జరిగింది మహర్షి పితామహ పత్రీజీ గారికి నా నమస్కారాలు అలాగే ఇంత అద్భుతమైన పిరమిడ్ జీతవనానికి మూల కారణకర్తలైనటువంటి ప్రభాకర్ సుధాకర్ గారికి నా నమస్కారాలు ప్రభాకర్ సుధాకర్ కన్నా వాళ్ళ మేడం గారు లలిత మేడం మరియు రాణి మేడం గారికి నా శతకోటి వందనాలు నా పేరు శ్రీనివాస్ మాది గౌరీ బిదనూర్ కర్ణాటక రాష్ట్రం నేను రెండు వేల పదకొండులో ధ్యానం మొదలెట్టాను తర్వాత రెండు వేల పన్నెండులో ఈ సుధాకర్ గారితో నాకు పరిచయం అయింది ధన మహాచక్రంలో ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు ఆయన పేరు తప్ప నాకు ఊరు కానీ ఏమీ తెలియదు రెండు వేల పదహైదులో తను తన ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుండగా ఇలా పిరమిడ్ కట్టాము మా ఊరిలో అన్నప్పుడు ఆయనతో నేను ఊరు ఎలా ఉంది పిరమిడ్ అన్ని అన్నీ తెలుసుకొని రెండు వేల పదహైదులో నేను పిరమిడ్ జీతవనానికి మొట్టమొదటి మొదటిసారిగా సందర్శించాను అప్పుడు మొదటిలో నాకు అనిపించింది ఏమి అంటే నేను ముందు నుంచి ధ్యానం మొదలెట్టినప్పటి నుంచి ఒక కళ ఉండేది ఇలా ఒక పొలంలో చెట్లు దేశీ ఆవులు దేశీ కూరగాయలు పండించాలి ఇలా ఒక కళ ఉండేది నాకు అయితే నాకు నేను పెరిగిన వాతావరణం బట్టి వ్యవసాయం చేయడంలో కానీ ఆవులు పెంచడంలో కానీ ఏమాత్రం అనుభవం ఉండేది కాదు అందువలన అది చాలా కష్టంగా ఉండింది ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత నేను ఏమైతే కలకన్నానో అదన్నీ ఇక్కడ వీళ్ళు సుధాకర్ ప్రభాకర్ గారు చేస్తుండేది నేను చూశాను చాలా ఆనందమేసింది దాని తర్వాత రెండోసారి నేను జీతవనానికి ఒక సంవత్సరం తర్వాత రెండు వేల పదహారులో వార్షికోత్సవ సమారంభానికి నేను సందర్శించాను అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉండే అన్ని విషయాలు వివరంగా తెలిసినాయి ఇక్కడ ప్రభాకర్ సుధాకర్ గారు ఎంత పని చేస్తున్నారో దానికన్నా నా ఒక అవగాహనలో ఒక పది రెట్లు పని వాళ్ళ మేడం వాళ్ళు చేస్తున్నారు వీళ్ళు కేవలం కట్టడాలు నిర్మించడము మరియు ధ్యాన ప్రచారము ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్లే చూసుకుంటే వాళ్ళ మేడం వాళ్ళు దాదాపుగా ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్లని చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి తెలియకపోయినను ఒక ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళు చూసుకుంటారు కిచెన్ను హౌస్ కీపింగ్ మళ్ళా ఇక్కడ పొలంలో పండించే అన్ని పంటల్ని చూసుకోవడము ఆవుల్ని చూసుకోవడము ఇలాంటి ఎన్నో 
ఎనిమిది తెర వెనకాతల వాళ్ళు చేసే పని చాలా అద్భుతం వాళ్ళకి నా మరొకసారి నా నమస్కారాలు మా గురువుగారు చెప్పినది మూడే మూడు సో వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలని ధ్యానం చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించాలని అకామిడేషన్ ఉచితంగా అందించాలని సో గురువు వాక్కుగానే మాకు వేదవాక్కు అందుకని జీతవనంలో ఈ మూడు ఎప్పుడు ఉచితంగా అందిస్తున్నాము సో ప్రతి ఒక్క పిరమిడ్ మాస్టరు అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ రావాలని మరీ మరీ కోరుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్